ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்ட் அகஸ்டின் டியூஷன் சென்டர் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் டு ஆல் பார்ட் த்ரீ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം കാണുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം നോക്കൂ രണ്ട് പേര് സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ബി ഇവർ തമ്മിൽ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഇവർ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ആര് പോയി ക്യാഷ് എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ തമ്മിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആ എഗ്രിമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ആ എഗ്രിമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാക്കാലെ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ വാക്കാലുള്ള പറയുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കോടതിയിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഇത്തരം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡാണ് അത് നമ്മളത് സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോം രജിസ്ട്രേഷന് നേടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്ത് ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അല്ലെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ പത്ത് ശതമാനമാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് കൊടുക്കണം നേരെ മറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി തേർട്ടി ടുവിലെ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം ആറ് ശതമാനം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനേ പാടില്ല തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ല കാരണം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോവാ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണ്ട എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സൈലന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇസ് എ റിട്ടൺ എഗ്രിമെന്റ് എന്താണ് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് അമോങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ടേംസ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടൺ എഗ്രിമെന്റ് എന്താണ് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് ആർക്കിടയിലാണ് എമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ടേംസ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ ടേംസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നോക്കാം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഹെൽപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആ തർക്കങ്ങൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും നമുക്ക് പറയാമല്ലോ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ചെയ്തേക്കണേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒഴിവാക്കാം കാരണം പാർട്ട്നേഴ്സിന് എല്ലാവരെയും സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എവിഡൻസ് ഇൻ ദ കോർട്ട് നമുക്ക് കോർട്ടിൽ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു തെളിവായിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും 
അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഫോമിന്റെ പേര് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവണം നെയ്മ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും അഡ്രസ്സും പേരും എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും നൽകിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫേം അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നെയ്മ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫോമിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെയും നെയ്മ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫേം ദ പീരീഡ് മേ ബി വൺ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ജാനുവരി ടു ഡിസംബർ ഓർ മാർച്ച് ടു ഏപ്രിൽ ഓക്കെ അനദർ കണ്ടന്റ് മറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഒത്തിരി കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അടുത്തത് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ തീയതി റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ചില നിയമങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആ ബിസിനസ് ലാഭം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം ആ ഒരു റേഷ്യോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ഡ്രോയിങ്സ് എക്സെട്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനം ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ അതിന്റെ റേറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇഫ് എനി മനസ്സിലായോ അതായത് ഓഡിറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്കൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം ഏഹ് അതിന്റെ സാലറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തത് സാലറീസ് കമ്മീഷൻ എക്സെട്ട ഇഫ് പേബിൾ ടു എനി പാർട്ണർ പക്ഷെ ഒരു പാർട്ണർ അവിടെ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടാവും മാനേജർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം സാലറി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ആ പുള്ളിയുടെ വോട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് വരിക്കാം ബിസിനസ്സിന് അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സാലറിയും കമ്മീഷനൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനം എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം ദ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ണർ ഓരോ പാർട്ണറിന്റെയും അവകാശങ്ങളും ചുമതലകളും അതുപോലെ ബാധ്യതകളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലോസസ് അറൈസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ചില പാർട്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഭയങ്കര കടത്തിൽ വന്ന് ഒരു പത്ത് പൈസ കയ്യിലെടുക്കാതെ എന്താണ് ആ ഇൻസോൾവൻസി ഇൻസോൾവൻസി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് അങ്ങനെയുള്ള വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം ആ നമ്മള് ഫോം എന്താണ് പൂട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എമോങ് ദ പാർട്ടേഴ്സ് പാർട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെന്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ആ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ണർ റിട്ടയർഡ് ആയി ചെയ്യ പോവേണ് നിർത്തിപ്പോവേണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാൾ മരിച്ചു പോവേണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്ററും ആണ് അതൊക്കെ കേട്ടോ അടുത്തത് എനി അതർ മാറ്റർ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എഴുതി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എഴുതി വെക്കാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിനാണ് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ ഇനി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പ്രസ് അഗ്രിമെന്റ് ഓൺ സെറ്റൻ മാറ്റേഴ്സ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഷാൾ അപ്ലൈ അതായത് ഒരു 